Quem é o Amit? Olá, eu sou capixaba, estou aqui no Vale há 20 anos, estudei e trabalhei aqui e hoje em dia eu comando meu próprio fundo que se chama Pau Ventures, que é um fundo de seed focado em inteligência artificial. Amit, hoje você tem uma visão do crescimento do Vale em relação a outras partes do mundo. Na sua opinião, o que, que vai acontecer? Né? O que, que o futuro nos aguarda em relação à China, Israel, Vale do Silício? que são as, as regiões mais inovadoras aí do nosso planeta? Um, isso é uma coisa ótima. A gente tem inovação em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. E a tendência é que isso continue ocorrendo. Ou seja, em vez de haver só um polo de inovação no mundo, vire um, um, um mundo com polos de inovação espalhados. Ah, agora, eu não acredito que ah, os polos que já estão maduros vão deixar de, de, de serem inovadores. Eu acho que o que está acontecendo no mundo é que outros polos estão crescendo e também conseguindo criar inovação. O Vale, por exemplo, continua sendo inovador, continua crescendo em coisas boas e eu acredito, e estou apostando com a minha vida e minha carreira, de que vai continuar sendo. A China, por exemplo, a, tem um mercado super grande, quase 1,5 bilhões de pessoas, e criou várias empresas nesses últimos 10 anos, que são empresas grandes, que, que, que conseguem a, realmente criar produtos do mercado deles, que numa certa época também vão ser produtos usados globalmente. Uh, mas eu não acho que o crescimento da China vai impedir o crescimento dos Estados Unidos. Eu não acho que isso aqui é um zero sum game. Eu acho que ambos deles são mercados que, que, são, uh, que conseguem criar inovações de diferentes formas e conseguiriam se complementar e se complementar. Amit, o que, que hoje você está buscando através da tua empresa né, e que você olha e diz, poxa, esse essa empresa, esse empreendedor tem potencial para receber um investimento? A gente olha para o estágio inicial de uma empresa, ou seja, elas estão levantando o primeiro capital institucional, que é uma época que elas estão decolando, começando a decolar. Então, o que a gente está buscando é entender o produto, entender o time, entender o mercado, entender a tecnologia, entender a competição, entender a quanto eles estão levantando, o que, que eles estão levantando, para que, que eles estão levantando, né, os fundos, para realmente ver se daqui a 9, 18 meses, eles, as empresas vão conseguir atingir um product market fit. Elas vão realmente conseguir levantar a próxima série A. É o que a gente está focado. E como fazemos três áreas no momento, saúde digital, automação, que é carros, robôs, drones e enterprise, são verticais diferentes que estão em estágios diferentes. Mas o que a gente está realmente buscando é alguma validação de que esse produto está começando a pegar. Se for, por exemplo, na área de saúde, talvez elas tenham pilotos com hospitais. Se for na área de automação, talvez a tecnologia já está desenvolvida e eles estão tentando pegar contratos com, digamos, uma empresa de carros. Ah, se for na área de enterprise, geralmente uma área que está mais avançada, talvez elas já estão fazendo vendas, já tem receita, já tem um pouquinho de lucro. Né? Então a gente está tentando entender que realmente há um ponto de fricção e se há um ponto de fricção, seríamos os investidores certos para entrar, ajudar, auxiliar e ajudar elas a crescer. Amit, eu queria que você pegasse esse ponto que você trouxe aí do pouquinho de lucro. Né? Se eu fosse investir, eu ia buscar uma empresa que já estivesse dando lucro, mas eu não sou investidor. Você olha muito mais o potencial do que, é, de fato, o que a empresa já está lucrando, é isso? Claro, com certeza. Eu, a gente é venture capitalist, então é um capital, por definição, que está olhando 10 anos para frente, quase 10 anos, digamos. Um, eu não estou interessado no lucro hoje, eu estou interessado no MPV, para usar a linguagem financeira. O que, que essa empresa poderia fazer? Qual a possibilidade, o potencial que ela tem? Entendendo o risco, claro, de ela poder atingir esses resultados. Tem um resultado que seria esse, tem um resultado que seria esse, tem um resultado que seria esse. Né? Ah, eu estou buscando as empresas que queriam essa curva exponencial, a, a parábola. Ah, e para mim, realmente, é importante ah, investir em empresas que tenham um diferencial de tecnologia. Ah, há outros fundos que tenham outros focos, mas eu estou investindo em empresas de ponta que têm inteligência aplicada e eu estou focado nos Estados Unidos e Canadá. 
Eu preciso que o CEO esteja por perto para eu poder realmente ajudar aquela pessoa com tudo que for preciso. Que a gente não é investidor passivo, nós somos investidores que arregaçamos nossas mangas e realmente fazemos tudo que o empreendedor precisa para dar certo. Amit, se você é, hoje tem alguém assistindo que tem uma empresa de tecnologia, que está buscando o um Venture Capital, como é que ele poderia se conectar com você para apresentar a empresa, para falar um pouco mais? Qual que seria o melhor caminho? Olha, uh, eu imagino que a maioria das pessoas uh, ouvindo, vendo esse vídeo uh, estejam no Brasil e nós não estamos focados no Brasil, então uh, quem sabe no futuro próximo, mas não no momento. Então para essas pessoas eu diria, agradeço muito, fico honrado pelo interesse mas há outros investidores no Brasil, ou talvez investindo no Brasil, que seriam uh, um fit melhor. Agora, se a empresa está aqui nos Estados Unidos ou no Canadá, uh, e a definição para mim é que o CEO esteja aqui ou no Canadá e está construindo um negócio que seria um fit, uh, e por favor, olhe no nosso website talventes.com, aí é muito fácil achar. É, a gente está no LinkedIn, a gente tem uma presença no social media, tem muitas pessoas que conhecem a gente que poderiam apresentar. Isso aí, a, a conexão não é o problema. A, é só buscar a gente no LinkedIn, é a coisa mais fácil. Legal. Amit, da última vez que a gente falou, você deu uma, um, um insight para o empreendedor. Né? É, o que, que você falaria hoje, é, cinco, quase cinco anos se passaram, né? o que, que você aprendeu? O que, que o empreendedor pode ter em mente para ele superar os desafios, para ele vencer as barreiras que ele está enfrentando e, principalmente, sobreviver nesse novo mundo que está sendo criado com apoio forte né, da tecnologia? Olha, a ser empreendedor é uma expressão aqui, é criar o paraquedas quando você está caindo no abismo. Né? Ah, você está agindo, realmente... Uh, tem tanta coisa que pode dar errada, uh, é saber realmente sobreviver e conseguir uh, ver a possibilidade e trabalhar para aquela possibilidade. Uh, acho que uh, não tenho até o direito de dar um, um conselho aqui, porque cada empreendedor é diferente, cria um negócio diferente, mas acho que uma coisa que é fundamental para todos é ter um time bom. Ah, você, você sozinho não consegue. Né? Você pode ser o líder, você pode ser a pessoa que realmente tem a visão, mas ah, você sempre precisa de, de, de um time que vai te ajudar. Ah, e a criação do time, a criação talvez do sócio ou os sócios, as, as pessoas ao redor de você, os, os mentores ao redor de você, ah, os, os investidores ao, ao seu redor, esse núcleo, né, esse núcleo de pessoas é o, é o crítico. Ah, nunca duvide que um grupo pequeno de pessoas pode fazer. Né? É a única coisa que realmente muda o mundo. É um grupo pequeno de pessoas trabalhando por uma causa. Legal. Show de bola, Mitch.